chegar, você precisa estar no seu lugar na sua vocação, seja ela qual for se o Senhor te queria casado casada, quando ele chegasse, você já precisa veja bem, você já precisa estar casado, casada, você não pode ficar fazendo hora enrolando porque quando Jesus chegar, eu Preciso estar no meu lugar Se o Senhor já queria você até mesmo já Mãe de famílias Mãe de família De um filho, de dois filhos, de três filhos Você precisa já estar lá No seu lugar, na sua casa Com o seu marido e com seus filhos Eu não estou sendo negativo Não estou dizendo que você precisa ficar solteira Que você precisa ficar solteiro Para esperar Jesus chegar Mas também E veja bem Se o Senhor te quer padre ou no seminário, ah, mas não vai adiantar eu querer ser padre, porque eu não estudei nada ainda no seminário, até eu fazer todo o curso de seminário, Jesus vai chegar e eu não cheguei a ser padre, não interessa, quando Jesus chegar, eu quero estar, eu preciso estar no meu lugar, se Jesus quer encontrar você dentro de um seminário, até mesmo num noviciado de uma congregação qualquer, você precisa estar lá, você precisa estar lá, fazendo o curso de filosofia do seminário, fazendo o curso de teologia do seminário, é lá que Jesus vai encontrar você, e se Ele encontrar você já padre, que beleza! O padre Léo e o Dunga foram para o Rio de Janeiro, porque hoje à tarde mais uma vez o Padre Zeca vai fazer um daqueles grandes encontros de Deus é 10 a nossa televisão está lá grandes partes nós vamos passar o que não estiver sendo do rincão nós vamos colocar lá do Rio de Janeiro e uma coisa bonita o Padre Zeca mesmo testemunha até aqui ele testemunhou, ele era jovem ainda não tinha ido para o seminário foi a partir dessas palestras a partir do rebanhão de cruzeiro, 
essas palestras apenas em cassete naquele tempo, que ele percebeu que o Senhor o queria padre, você já imaginou se o padre Zeca naquele tempo, bem carioca, surfista e tal, até o padre Zona está dizendo que Jesus virá, não vai adiantar, você imaginou a responsabilidade dele? Hoje ele lá no Rio de Janeiro e pelo Brasil afora, atraindo e trazendo para Jesus uma multidão de jovens, é interessante, são dois valores, o padre Marcelo, o padre Zeca e outros no Brasil, mas esses estão mais na mídia, enquanto o, o, o padre Marcelo atrai, atrai muitíssimos adultos, claro, há jovens também, mas atrai, atrai muitíssimos adultos, pais e mães de família, com o padre Zeca, o que acontece e que ele atrai são jovens, claro, há casados também, vão adultos também, mas são jovens, você já imaginou a responsabilidade de um e do outro? Porque eu vi nascer a vocação do padre Marcelo, foi aqui em Cruzeiro, num congresso de jovens, que nós fizemos, eu conto sempre esse fato, vi nascer, ajudei Marcelo, jovem ainda, se encaminhar para o sacerdócio, se Deus te quer padre meu filho, não fique enrolando, faz parte da sua decisão ir para o seu lugar, se o seu lugar é um seminário, se o seu lugar é uma congregação religiosa, vai, decida-se, não fique enrolando, não fique enrolando, não fique enrolando meninas, se a sua decisão, se você percebe que a sua vocação é o sacerdócio, decida-se, talvez você fique com medo, ah, mas afinal das contas, não é? E se não der certo, tem que garantir aqui com essa menina. Se Jesus está chamando você para o sacerdócio, encaminhe-se para o sacerdócio, porque isso faz parte do seu caminho de santidade. Quem foi chamado para ser santo, sendo padre, só vai ser santo sendo padre. Para mim... A santidade estava ligada, ligadíssima, e os meus filhos podem dizer isso bem. A minha santidade, e todo o fruto do meu apostolado, estava ligadíssimo a eu ser padre. Eu não podia ficar enrolando, eu precisava me encaminhar. Você pergunta, o senhor nunca gostou? Gostei. Eu tenho contado até, claro, eu era muito menino, mas é interessante, embora eu fosse menino, gostar daquela menina me acompanhou durante bastante tempo, eu era fiel ao senhor, não é que eu fosse infiel não, que eu estivesse pulando nos dois galhos, não, mas me acompanhou muito tempo, eu sou gente, eu tenho coração, eu tenho afeto, eu teria a capacidade humana de fazer feliz uma mulher e uma família inteira com filhos, mas eu sentia que o Senhor me chamava para outra coisa, nem posso dizer mais, não posso dizer que, foi, que isso seja mais, foi, para mim foi mais, claro que foi, o resultado está aqui, mas eu não podia ficar me encaminhando por um afeto, eu precisava ser fiel ao Senhor que me queria padre, você também, você também, se você menina, sente que o Senhor está chamando você para a vida religiosa, até mesmo porque há meninas chamadas a uma vida religiosa contemplativa, não faz muito tempo, uma menina que esteve aqui num dos nossos encontros, eu lancei isso, até foi uma palavra de ciência, eu disse que havia rapazes com vocação sacerdotal, disse que havia meninas, disse inclusive que havia menina chamada a vocação contemplativa, e essa menina foi uma daquelas que levantou a mão, ela já está num Carmelo, e mandou uma carta de lá, dizendo, padre estou feliz, era realmente isso, aqui é o meu lugar se você é chamada para ser religiosa, se você é chamada para ir para um carmelo, se você é chamada para ir para um mosteiro de clarissas, 
Clarissas de Santa Clara, Clara de Assis, aquela que acompanhou Francisco, você precisa ir para lá, porque lá se fará a sua santidade, não é em outro lugar, não é lá, se você é chamada, se você é chamado para uma comunidade de vida, como é a Canção Nova, como é o Shalom, e como estão surgindo várias dessas comunidades pelo Brasil afora, graças a Deus, é lá, e deixa eu dizer, é só lá que você vai conseguir a sua santidade, não é em outro lugar. Da mesma forma, se o Senhor te chama a casar-se, é isto. Prepare-se para o seu casamento. É isso. É uma pena, mas muitos rapazes vão chegar na lua de mel, um mulambo, de tão usados que foram, e você não vai conseguir de forma nenhuma viver a sua vocação. Então você que sente esse chamado ao matrimônio, prepare-se para o seu casamento. Exatamente. Prepare-se para o seu casamento. Eu, eu, Ricardo, eu não casei virgem não. Aos 17 anos eu tive a minha primeira e única experiência sexual antes do casamento. Por causa de más companhias. Que uma noite me convidaram para ir numa zona. E lá eu tive, aos 17 anos, estava no grupo de jovens já. Aquela primeira relação sexual que foi a coisa mais nojenta que já aconteceu na minha vida. E como fez diferença, viu? E olha que eu estou assim contando para vocês uma coisa que nem falo muito, não falo quase nunca. Eu não sabia. Sim. Porque ele nunca me contou assim diretamente. Direito dele. Direito dele. Veja a confiança que ele está tendo em você. Veja a confiança que ele está tendo em você falando em público e via satélite por sua causa. Continua. Mas como fez diferença? Como fez diferença? Como eu queria ter ido para a minha lua de mel purinho, purinho. Como eu queria que a Eliana até me visse sem roupa, nu. A primeira mulher que, que me visse. Não foi possível, porém... Bola para frente, como o Padre Léo falou hoje, eu gostei tanto, falou esses dias, Jesus não pergunta para a gente o que foi do nosso passado. Precisamos entregá-lo e a cura significa em avançar. Mas eu imagino também a maneira como você deve se sentir, uma vez que você pensa, inclusive, que precisa praticar muito sexo para ter uma excelente performance quando você for para a sua lua de mel. Que burrice! Desculpa falar assim, mas estou sendo muito sincero. Que burrice, mas tem rapazes que morrem de medo de na hora não saber o que fazer. Então eu tenho que treinar bastante para poder chegar lá e... O que a gente escuta falar, e se você pode, se você está rindo, está rindo eu imagino um pouquinho de nervoso, porque essas conversas dão nervoso na gente, né? Que a gente fica atingido, aí dá nervoso, a gente ri. Eu imagino e você sabe muito bem que muitos casamentos acabam justamente numa lua de mel. Primeiro, por causa dessa noção absurda. Segundo, porque a sua mulher vira uma prostituta. E muitos querem fazer com a mulher logo na lua de mel, ou que fizeram muito com prostitutas, ou então aquilo que gostariam muito de fazer e não tinham tido coragem. Mas agora, como tem uma que se entrega, vai e faz. Burrice. No mínimo no mínimo, se a gente, se a santidade a qual nós somos chamados, não atinge concretamente tudo isso, a gente está brincando de construir uma nova geração, sem falar ainda de noções absurdas que existem a respeito de nós homens, como por exemplo a respeito de masturbação, porque o padre Jonas pode até falar mais disso por causa dos seus conhecimentos, quanta é, orientação absurda a respeito de, de masturbação, que muita juventude católica tem entrado, eu começado o absurdo, dizendo que se não se masturba, o esperma sobe para o cérebro e o cara pira, é porque tem gente que diz isso, que é preciso pôr para fora se não sobe, e eu estou falando aqui, porque se ainda não te disseram, vai aparecer algum bobo que vai te dizer, e você não pode ser bobo igual a ele, cair nessa, porque vai ser a grande desculpa do diabo no seu ouvido para você chegar em casa e, e se masturbar. 
Infelizmente o diabo porque pega também na nossa vontade A gente pode dizer que além da vontade é a nossa sexualidade Não é padre? Sim. Profundamente atingida Então eu dizia, prepare-se para o seu casamento Olha, eu não sei que nem o que o padre pensa disso <risos> Mas eu dou o maior valor para quem não arrisca um namoro qualquer, esperando o homem ou a mulher de Deus que vai chegar. Ah, eu acho maravilhoso. Mas é eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Você não é boboca, você não vai ficar de braços cruzados, você vai investir também, você vai se relacionar com as pessoas, mas você sabe por que você se relaciona com Deus, você sabe por que você é pessoa de oração, você sabe por que você é pessoa com quem Deus fala, que Deus te chama e essa é a tua meta, você se prepara para ela. Deus tem o meu, ele vai chegar na hora certa, quando ele chegar, ele vai ser o homem mais lindo do mundo para você. Mas vai ser. É mentira, viu? É mentira do diabo essa história de que você tem que treinar-se bastante para realizar o seu matrimônio. Mentira!